andre steder, for jeg har satt mine føtter her. Jeg er her midt i blant, dere ser her. Og jeg ønsker å få løse min herlighet. Jeg ønsker å få løse min kraft. Jeg ønsker å få løse det du har bedt om. Jeg ønsker å frigjøre det potensialet som jeg har lagt ned i deg, ser her. Jeg har bygd deg opp for en tid som denne. Jeg har kalt deg ut for en tid som denne. Jeg vil at du skal reise deg. Jeg vil at du skal stå. Jeg vil at du skal bli stående uten å falle. Jeg har lagt min hånd på deg, og jeg har lagt min ånd på deg. Og jeg ber av mitt barn, stå og bli stående selv om du stormer. Så er jeg der. Jeg er med deg. Jeg slipper deg aldri. Jeg forlater deg aldri. Og jeg står ved mitt ord. Det jeg har sagt deg, det har jeg sagt deg. Og så blir det. For jeg har sagt det. Og jeg står ved mitt ord, sier jeg. Thank you. 
på det. Ja, ja, vi får se hva som skjer løpt av denne kvelden her. Jeg får kjenne det altså i hele meg her jeg står. Hva skjedde med deg her da du sto her? Du ble varm inn i denne foten. Ja, først kom jeg i armene. Og så fikk jeg vondt i foten. Og så ville jeg sette meg ned, og så løste jeg meg opp igjen. Jeg har noen vann i foten min. Opp i armene. Det begynner sånn. Hæ? Det begynner sånn. Det gjør det jo! Det begynner sånn. Sortla! Oh. 
Här. Oh. Jag har ett litet spel här. Jag tror att du så. Du går fram till hopp. Jag tror att du tar det där. Jag mår klar, jag mår klar. Kom ner, kom ner. Nej, ja. Vad säger du? Jag ser att hon kissar Jesus. Jag ser att hon lär det där, men på lär det så ser hon inte sett. Jag vet inte hur jag ska förklara på det här. Jag har kämpat på så många forskjellige måter. Han är där. Han är där. Han ser oss. Han är vad det är för det här. Han ser oss. Han ser oss. Frukrika. Han ser oss. Oj, nu kör du på. Jag var sann. Det här, det där, det var ganska kraftigt så. Jag var sann. masse tid i lovsang, fordi at vi er så avhengige av Jesus. Vi har ikke sjans uten av noe slag. Vi kan prøve å ha møter, men det blir bare kul. Og mens jeg hørte på en av lovsanger, så kom det et spørsmål til meg. Og det er jeg vet ikke hvorfor det kom som et spørsmål, så jeg måtte skrive det opp. Jeg skrev det opp uten briller, og tydelig, en greie tydelig, så skriver jeg likevel. Og spørsmålet, det lød som så. Hvorfor vil han ha deg, tror du? Hvorfor vil Jesus ha deg? Hvorfor vil han ha oss? Hvorfor i alle dager ønsker Jesus å være sammen med oss i all evighet? Hvorfor i all verdens rike skulle han ville ønske å ha oss med seg inn i himmelen? Hvorfor vil han ha alle de menneskene som du vet om, alle de du kjenner, alle de du tenker på, alle de du har sett på TV? Han vil ha alle med seg. Hvorfor i all verden? Hva skal han med oss? Og det er jo et ganske provoserende spørsmål, men det er et reelt spørsmål. Hva trenger Gud oss? Mitt svar på det er ja. Han trenger oss. For han ønsker seg oss. Han ønsker seg oss så enormt at han valgte å dø for oss. Har du ønsket deg noe så indelig noen gang at du har lyst til å dø for å få det? Hæ? Altså, tenk hvor stor verdi du har. Hvor enormt stor når Gud ser på deg. Han sier, vet du, jeg vil ha deg, jeg elsker deg så høyt at jeg vil dø for å få deg. Jeg vil ikke gå gjennom det grusomste, verste smerter og tortur, fordi jeg vil ha deg. Det er deg jeg vil ha. Hvorfor i all verdens land vil han ha deg? Eller meg for den sørsel? Jeg skal vel ta skrute her, og det er jo liksom... Ja. Men han skapte mennesket fordi han ville være sammen med deg. Han ville... 
ville ha vart eneste menneske. Og du kan tenke, han skapte den, og skapte den, og skapte den. Men det er han som har skapt hver eneste en. Det er han som skapte Judas. Det er han som skapte Barabbas. Det er han som skaper alt liv. For det finnes ikke noe liv som ikke han har laget. Fordi at i det øyeblikket, hvis Gud skulle finne på å holde pusten i et halvt tiendedel sekund, så er vi borte alle sammen. For det er kun på grunn av Guds livspust at vi lever. Det er det som gir liv til hver eneste selve. Det er det som gir liv til hver eneste blomst. Det er det som gir liv til alle trær og absolutt alt som du kan tenke deg av mikroorganismer. Det er fordi at Gud puster. Og du kan få lov å puste inn Gud og ut. Og inn og ut. Og når du puster inn hans nærvær, så fyller han deg med seg selv. Og det er det han ønsker. Han ønsker ikke bare at du skal på en måte si, ja, nå har jeg en fin liste her, ja, nå har jeg, skal vi si, nå har jeg stått opp i dag, og så har jeg stått opp, og så har jeg da, har jeg lest et par ter i Bibelen, og så har jeg bedt, og så har jeg vært gjennom bønnelista mi, og så har jeg nå, og så har jeg bedt for han, og henne, og den, og den, og den, og så, og så har jeg gått gjennom, så har jeg sett, nå skal jeg lese Bibelen på et år, og så skal jeg gjøre alle disse tingene, og så tenker jeg, ja, nå er Gud fornøyd. Nei. Han vil ikke ha det av deg. Han vil ikke ha det. Han vil ikke ha gjerningene våre. Han vil kun ha det han selv har puttet inn i deg. Han vil ha livet ditt, kjærligheten. Han vil ha gleden. Han vil ha alt det som du har på innsida, som han egentlig har puttet deg i utgangspunktet. Han vil at du skal gi det til ham. Ikke alt det du kan og alt det greiene der sånn, for han vet jo at du kan det, han har jo laget det i deg. Og jeg har lyst til å, vi skal, åh, kjære Jesus, kontrollere deg selv av noe sånn frid, altså det, åh. Jeg har så mye jeg har lyst til å fortelle, jeg har så mye å si. Jeg husker det jeg begynte å si, så sa det til meg at solfrid, det handler ikke om følelser. Følelser er ikke viktig, solfrid. Du trenger ikke å føle at Gud er glad i deg. Du trenger ikke å føle at du er frelst. Du trenger ikke å føle noe som helst egentlig, for dette her skal vi bare ha i tro. Og følelser er egentlig noe som bare lurer deg. Og hvis du har alt for mye følelser, så blir det bare et svermer i alt sammen. Så du må passe deg for følelser, Solfrid. Og når jeg da kjente og følte plutselig at Gud var i nærheten, så vet jeg med en gang, er det meg, er det djevelen, eller er det Gud? Det var med en gang, for en gang så tenkte jeg kritisk. Det siste jeg tenkte er Gud. Først så tenkte jeg det var meg. Så tenkte jeg at det var noen. Og så tenkte jeg at det var Gud. Så tenkte jeg, ja, nei, men jeg vet ikke helt om. Og jeg hadde mer tro på at den onde kunne røre ved meg og lage og gjøre meg rar, enn at Gud kunne. Men det er klart at når universet skaper, bøyer seg ned og gir deg en klem, så blir du litt mo i knea. Da blir du litt satt ut. Og Gud, han har sagt det. At han liker følelser. Gud er kjærlighet. Kjærlighet, jeg er glad i deg. Jeg elsker mannen min. Jeg er så hyndelig glad i deg. Halleluja! Altså... Hva er det? Hva er det? Hva er det med innlevelse fra Bjørn Trudøke? Det var ikke... Jeg er glad i det. Ja. Ja. Ja, det er jo sånn, det er mannen min da, så det er liksom, ja, takkert. Men, men, Gud har skapt kjærlighet. Og kjærlighet er en følelse. Gud er kjærlighet. Gud er en så kraftig kjærlighet at han er villig til å rive oss ut av mørket. Han er villig til å dø, han er villig til å kaste seg i ilden for oss, han er villig til å strekke seg ut. Han er en kjærlighetsfoss som du ikke klarer å beskrive med norske ord eller noen andre type ord. Han er et evig brus av kjærlighet, hvor han bare ønsker å dynke deg og dynke deg og dynke deg i sin kjærlighet. Ikke sånn der som du finner på TV, sånn klissklass, som vi fikk 
ikke romantik en gang i tiden, for de som er gamle nok til å huske det, fyrsa meg. Det er jo bare fantasi og tull at tøyst, når Gud kommer, og det er ekte kjærlighet. Det er en sånn kjærlighet som du bare kan drukne i. Det bare omfavner deg og bare dytter deg rundt, som du blir som en sånn morsig sånn kjærlighetsball, du blir litt rar. Jeg vet ikke om noen av dere har vært forelsket. Jeg håper noen av dere har opplevd det. Du mister vettet. Du blir helt skru. Det er ikke vettet i det hele tatt. Du har ikke sjans i havet. Og uansett om vedkommende smatter, raper, griser, roter. Det er jo så skjønnes. Det er jo ingenting jeg har sett. Herlig, jeg er så skjønner det. Ja, men er du sikker på at du synes det er like herlig om 20 år? hvis du har lyst til det, i Bibelen. Åndens frukt. Har du alt her? Galaterbrev 5. Det står så mye utrolig, det er så mye bra der, at det er helt enormt. Altså det starter hele kapitlet, til frihet har Kristus frigjort oss. Hæ? Hva betyr det? Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under treddommens åk. Kjære Gud. Ja, det var ikke der jeg skulle da. Vi skal til Galaterbrev 5 og i, skal vi se her, fra vers 22. Der står det Åndom med stor å Det betyr at det er en heldig ånd 
Om det er frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet, mot slik er loven ikke større. Her er det mye het. Hett. Det er blitt hett. Kjærlighet. Glede og fred, den er greia. Så har du langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet. Det siste ordet som står der, av de ni åndens frukter, så står det her i min bibel, så står det avholdenhet. Er det noen av dere som har noe annet? Selvtokt, ja. Det står også et annet sted, så står det selvbeherskelse. Og det betyr noe helt annet enn avholdenhet. Og hvis du går i de engelske oversettelsene, stort sett hvem vil ikke smeste av dem, så står det self-control. Selvkontroll. Ah, der har vi det. Vi må jo ha kontroll. Vi må jo ha orden. Vi må jo ha kontroll. Åndens frukt er at vi har kontroll på saker og ting. Åndens frukt er at vi må ha selvkontroll. Det er jo det folk leser ute fra Bibelen. Men hvis du ser lengre opp, er det mye selvkontroll i kjærlighet? Jeg håper ikke det. Det er en kraftig følelse. Det er en voldsom følelse som får folk til å gjøre de utroligste, rareste ting. Det er følelser som er så sterke og så kraftige at folk har drept i kjærlighet. Folk har gjort enorme ting på grunn av kjærlighet. Det er en følelse. Gud liker følelser. Og det er jo den da. Så når du går til neste, så har du glede. Jeg er så glad at jeg har frelst det, dere. Jeg er så glad. Altså, jeg møter så mye mennesker som er sånn, halleluja, jeg er så glad. Han har gjort meg glad. Han har gjort meg glad. Jeg fryder meg. For han har gjort meg glad. Det er jo noe med det at vi har jo lov til å uttrykke følelser. Bibelen er full av følelser. Ja, men det er ikke naturlig for meg, Solfrid. Jeg skal si deg det hvis du heller får tak i deg. Nå skal jeg si deg at da blir du andre med den samme. Når den heller ikke får tak i deg, så da mister du alle hendinger. For da blir du fylt av den heller ikke alt. Og når du blir fylt av en hel jans, er det sånn, det kalles også for himmelsk vin. Vi bruker det uttrykket der. Det er det står en del om vin. Og det er ikke sånn der som du får på polet, for den blir du ikke bra av. Det kan jeg bare skrive ned med en gang, for så vondt i huet er det helt forferdelig. Men den hel jans vin, når du virkelig får smake den, og ikke bare nipper til, men når du heller i deg hele bøtta, så mister du alle hendinger. Derfor er folk så redde for den hel jans. Fordi de ønsker å ha kontroll. Ja, men tenk om jeg blir fulgt av en helgen sånn at jeg ikke vet hva jeg gjør da. Jeg må jo ha selvkontroll. Det står jo her, om du skal ha selvkontroll. Jeg må jo ha oversikt og kontroll. Ja, du skal ha kontroll på deg selv, du skal ikke ha kontroll på Gud. Du skal ikke kontrollere den helgen. Og det er det vi prøver på. Ja, Gud hit, men ikke lenger. Og så hit, men ikke lenger. Du kan få lov å døpe meg i den helgen, men... Da skal jeg ikke ta de tunger. Og da må det skje under dyna, når vi har slått av lyset, og vi har låst og alt sånn, og ingen ser oss. Og så må vi bare litt sånn, så vidt bare viske. Og da akkurat sånn vil jeg ha det. Og jeg har undervist i flere år i at ja, det blir fint, for Gud er høflig. Han er så høflig. Han er en gentleman, har jeg sagt. Men da har jeg ikke lest Bibelen ordentlig. For Paulus opplevde den hellige ånds kraft. Så voldsomt. Han var på vei til Damaskus. Skulle ta de kristne. Og der kommer vår lille gentleman, Helian. Og smeller han av hesten, så han faller. Og ikke nok med det at han bare blir liggende der, han blir blind. Han er blind i tre dager. Søte, snille, nusselige Helians due. Helian er kraftig. Helian er følelser. Helian er så enorm at han gjør akkurat det han vil. Du må passe deg selv. Ja. Jeg hadde en gang kontroll. Det har jeg ikke lenger. 
glede. Fred er ikke det en god følelse. Det er en følelse det også. Du kan få lov å føle, Fred. Du kan få lov å føle disse andens frukter i livet ditt. Så kan du gå gjennom hele lista. Men Gud elsker at du føler og kjenner og smaker at han er den han sier seg. Hva er det du står? Smak og kjenn. Hvordan smaker du? Hvordan smaker du på Gud? Det er sånn. Ja, skal vi se. Ja, nå har jeg lest det. Det er ikke å smake på Gud. Altså, jeg har jo lyst til å spise det bibelen, men jeg har fått sagt at jeg har ikke fått lov. Men jeg har veldig lyst til å spise det, for det er sånn sånn. Gud, kan jeg få mer av deg? Kan jeg få smake? Kan jeg få kjenne? Kan jeg få oppleve? Kan jeg få erfare? Smak og kjenn. Kjenn. Fysisk. Kjenn. Du skal få lov å kjenne og oppleve og erfare at Gud er en levende Gud. Han er så levende. Og han er så opptatt av akkurat deg. Han er så levende at han valgte å dø for deg. Hvorfor vil han ha deg? Og hvorfor er han så tålmodig? Og vi har våre rare nykker. Ja, men jeg vet ikke om det, og jeg vil ha det, men ikke det. Du må ta hele ordet. Hele skriften er innbåst av Gud. Hele skriften. Og der står det faktisk om de første kristne, at de trodde at de var fulle av søt vin. Hvorfor trodde de det? Kan det være fordi de oppførte seg litt sånn? Og i tillegg, så hvis du kan tenke deg, det står jo ikke noe direkte i Bibelen om akkurat det, men der står det, ikke sant, at det var 120 som var samlet på øvelsalen den dagen, da den hellige ånd kom så voldsomt inn på denne øvelsalen. Så var det så voldsomt, og disse 120, det var ikke 12 fine, prektige apostler som satt der. Gud. Det var kvinner. Det var barn. Det var den prostituerte. Det var presten. Det var alle disse menneskene som fulgte Jesus. Det var fiskeren. Det var alle disse her folka som du kanskje ikke har tenkt på i det hele tatt. Det var alle slags aldre. Og det var også folk som også hadde forskjellig hudfarve, hvis man har lov å si det uttrykket der. Det var ikke liksom bare den fine hvite flokken. Det var folk fra alle settinger. Alle sammen, skulder ved skulder, side om side. Og alle fikk oppleve at de fikk den hellige ånd. Alle så ildtungene på hodet. Alle ble fylt med hellige ånd. Alle talte i nye tunger. Alle gikk ut på gata. Og alle ble observert som fulle. Ja, det er skjedd. Skal vi være bibelske, så får vi være bibelske, tenker jeg. Og hvorfor i all verdens jord og land og rike gjør Gud det sånn? Hvorfor kan vi ikke få lov å ha styring? Hvorfor kan vi ikke få lov å ha kontroll? Det er litt mye tryggere å ha kontroll. Hvorfor i alle dager skal man dette? Hvorfor skal man falle? Hvorfor skal man overvise på det her viset? Det er jo ikke nødvendig det. Men du skjønner det er to ting. Jeg skal gå spesielt på den ene. Men det er to ting som vi mennesker har store, 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 store problemer med for å motta fra Gud. Og den ene av dem er stolthet. Tenk om jeg mister kontroll. Tenk hva de ved siden av sier. Stolthet og stolthet. Og hva sier Bibelen om stolthet? Gud står de stolte imot. Ja, Gud står den stolte imot. Men... Men ydmyk gir han nåde. Ja, og noen steder står det stor nåde. Og da har vi dette her med at det... Veldig mange de sitter og observerer når mennesker blir møtt av Gud og tenker Oi, kjære du denne, sånn vil ikke jeg. Oi, ikke rør meg, ikke ta i meg, for jeg vil gjerne ha kontroll, jeg skal... Men det er stolthet. Rett og slett stolthet. Vi vil ha kontroll, vi vil ikke gi over kontrollen til Gud. Og det er ikke det at det er noe... Det er ikke noe mer heldig om du skulle falle. Men det betyr at, vet du hva, Gud, jeg bryr meg ikke noe om stolthet, jeg bryr meg ikke noe om hva som helst, uansett hva de andre sier, jeg må ha deg. Jeg vil føle deg, jeg vil kjenne deg, jeg vil smake deg, jeg vil at du skal berøre meg, for det er ikke noe annet jeg heller vil ha. Jeg ser ikke helt 47. Går du bra med deg? Ja. 
Goedemiddag. Goedemiddag, Matthias. Ga we niet, ja. Veldig mange av dere dere kjenner meg, kjenner historien min, og vet hva som noen grunner hva som har skjedd det her, men jeg har lyst til å bare ta kort versjonen, sånn cirka. Og det er jo det at jeg hadde et kraftig møte med en helgjom her. Altså helgjom og ild. Og det er jo, jeg hadde blitt møtt av Gud før det. Jeg hadde opplevelse med Gud, jeg ba for syke, de ble helbreda. Jeg... Jeg hadde tungetal, jeg hadde tydning, jeg hadde, nei, ikke så mye tydning, det var mer sånn profetisk da, hvis du vet forskjellen på det. Jeg så bilder, jeg hadde mye forskjellig. Og jeg ser ikke det 47. Og så, da kom jeg inn i en sånn tid, hvor de fleste lo av meg. Fordi at når jeg da, det skjedde at jeg da møtte Gud så kraftig her, så mistet jeg all styring. Og det var veldig ubehagelig, for jeg likte å ha kontroll. Jeg likte å ha god kontroll, og det var greit før det, for da kunne jeg kjenne det kjent litt på ryggen og så videre sånn, men når Gud bare overtok fullstendig og jeg ikke hadde noe som helst kontroll, så ble jeg redd. Jeg syntes det var skummelt. Jeg kunne ikke egentlig forstå hvorfor jeg ikke kunne få lov å ha kontroll samtidig som jeg kunne ha det med Gud. Men det gikk tydeligvis ikke. Men det blir sånn etter hvert at du greier å bære det da. Men det som da skjedde var det at jeg mistet alle hemninger, jeg mistet alle bekymringer når Gud fylte meg med helgen og ild. Jeg mistet absolutt alle hemninger som var i systemet. Altså fra å være en som var bekymret i landet om kvelden og tenkte, kan jeg betale disse regningene? Har vi det vi skal neste uke, neste måned? Og så skal dette gå, og jeg hadde jo søvnløse netter når det var i januar. Hvis du ikke har mye penger, så er januar en grusom måte. Februar er ikke noe bedre, altså. Og det er liksom litt sånn... Og jeg var sånn, det var litt sånn, jeg sleit, men det står i Bibelen at du ikke skal være bekymret, men jeg tror jeg var veldig mye bekymret. Men i hvert fall så opplever jeg at Gud møter meg så kraftig, og jeg blir da virkelig døpt i helgen og ild. Og det er en sterkere måte å møte Gud på. Ikke noe, ikke dette er noe bedre, man er ikke noe bedre person på noe vis, men det er bare at for meg så trengte jeg vel det da. Og det som ble etterpå, de hadde ikke en bekymring i verden. Altså uansett, det var sånn at jeg bare sånn, nei, jeg har ikke penger, nei, det gjør ingenting. Ja, regninger, ja, hui, altså, jeg ble nesten litt sånn, ja, Gud, det ordner du. Og han gjorde jo det. Men jeg var, jeg ble sånn bekymringsløs, jeg var bare sånn der, ja. Det var liksom ingenting som plaget meg, jeg sov som en unge, og jeg har sett hva som skjedde, og jeg hadde det så fint. Samtidig så hadde jeg det også sånn da, at når jeg da kom til menigheten min, så ble de vekt av skremt. Fordi at jeg oppførte meg ikke sånn som jeg pleide, for jeg hadde ikke kontroll. Jeg ristet og jeg skalv, og jeg famla og jeg fomla, og jeg fant ikke ordet, og jeg sleit med å stå på beina, og det er jo... Jeg var skammet med det, nei, jeg vet ikke jeg, men i hvert fall sånn var det. Og det var ikke noe positivt i menigheten, for de skjønte ikke det heller. Og ergo så ble det sånn at når ikke menigheten på en måte kjente skriften på hva Bibelen forteller om det her, så ble det sånn etter hvert at at jeg fikk et ønske om å ta meg sammen. Jeg fikk et ønske om å ha kontroll igjen. Jeg fikk et ønske om at, vet du hva, Gud, ikke slå meg ned nå, da jeg kan ikke få lov å preke hver siste ikke jeg får preke nå. For det hendte når jeg skulle preke, så hendte det at jeg lå som en klut bort imellom. Jeg har ingen fikk preke til det hele tatt. Det var jo bare sånn, liksom, hvor er predikanten? Nei, hu. Ja, og jeg ville ha tilbake kontrollen. Men du skjønner, du kan ikke få begge deler. Og det som skjedde var det at, vi er jo veldig ærlige med det, det som skjedde var det at når jeg prøvde å få tilbake kontrollen og prøvde å holde styr på alt dette greiene her sånn, så kjente jeg at jeg mistet gleden. Jeg mistet freden. Jeg mistet kjærligheten. Jeg hadde glint, men jeg mistet, altså Gud angrer ikke på kall og utvelgelse og nådegaver, men jeg mistet branden. Og jeg sa det ikke så høyt til noen. Fordi at det er liksom litt sånn, du har ikke lyst til å innrømme at au, det her begynner å bli litt lunkelt. Men i hvert fall, jeg sa det ikke til noen, jeg kjente det at jeg kjempet meg gjennom og tenkte at jeg får nok et gjennombrudd, jeg får nok et gjennombrudd, jeg får nok et gjennombrudd. Og det ene etter det andre etter det tredje til slutt, så sprakk jeg ganske sånn i tårer og alt det ferdige greiene der. Fullpakker, det gikk mye 
mye tørkepapir. Men så kommer det som står i vers 47, nei, i kapittel 47, vers 1. Så førte han meg tilbake til husets inngang. Og det kom så tydelig at, vet du hva, jeg vil tilbake. Jeg vil tilbake. Jeg vil tilbake til der hvor Gud har kontroll og jeg ikke har. Jeg vil tilbake til der hvor jeg levde. Der hvor jeg var glad når jeg var glad. Der hvor jeg lo, og det jeg lo hjertelig. Der hvor jeg kanskje ikke hadde kontroll, men det var i hvert fall ekte. Det var i hvert fall sannhet. Det var i hvert fall rent. Det var i hvert fall, jeg ville ha det. Og jeg tenkte, Gud, hvordan finner jeg veien tilbake? Hvordan finner jeg veien tilbake? Men det er han som skal føre deg tilbake til husets inngang. Det er han som gjør det. Han førte meg tilbake til husets inngang. Og så står det videre, og se, det kom vann ut under husets dørterskel mot øst. For forsiden av huset ventet mot øst og så videre. Og vannet rant ned fra høyre siden fra huset og så videre og så videre. Det levende vann. Hellig ånd. Det levende vann er koblet til at du må gå, du må gå, altså, rykk tilbake til start. Har du gått der bort, så rykk tilbake til start. Gå tilbake til den første kjærligheten. Gå tilbake til der hvor du fant ut at du gikk feil på et tidspunkt. Et eller annet sted, fordi det er faktisk meningen at du skal gå tilbake til den første kjærligheten. Og hvordan var den første kjærligheten? Noen av dere har kanskje aldri opplevd den der skikkelig, den der nyfreist følelsen. Men det er, når du forstår hvor høyt du er elsket, når du forstår at han bøyde himmelen til sies og steg ned fordi han vil ha deg. Når du forstår det, at du er så høyt elsket at han ønsker ikke å holde noen ting tilbake fra deg. Ingenting. Når du ber, så skal du få. Og dette her, livet, det skal pulsere hele veien i det du ber ut så får du lov å puste inn hans nærvær, og så ber du det ut igjen, så puster du inn hans nærvær. Og når du lar hans liv fylle lungene og fylle hele systemet ditt, så vil du oppleve at du igjen får lov å leve. Du må puste hele jobb. Du må være budskapet, ikke bare snakke om det. Du må leve budskapet. Hvordan gjør du det? Jesus, hjelp meg. Hjelp meg til å komme tilbake til huset sin gang. La han føre deg tilbake til deg, til det punktet der hvor du kjente at du levde. Der hvor du kjente at hver fiber bare pittra og brant. Der hvor du kjente at gleden sprøtt opp. Der hvor du kjente at freden var så enorm at den bedøvde deg nesten. Der hvor du kunne kjenne at det var ikke noe problem med avholdenhet eller selvkontroll eller noe som helst. Bare la ånden føre deg dit. Og det er det han ønsker å gjøre denne helgen her. Han ønsker å skrelle av deg stolthet. Og hvis du har lyst til å beholde den, ja. Det kan hende du får lov, men det kan hende han tar en pause på deg også. Paulus han spør i gavatebrevet, så sier han at jeg fikk dere den hellige ånd. Ved gjerninger. Eller ved ånden. Åndens kraft. Står det også det at Gud har gitt oss kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Vi skal være så edrulige at vi vet hva skriften sier, og så skal vi følge det. Og skriften sier, bli fylt. Dritter ikke drukne av vinen, men blir fylt av ånden. Igjen og igjen. Nei, men skal du snakke om det nå igjen, Solfrid? Ja! Hvis du er sånn som meg, så må du ha det invitasje. Vi klarer ikke dette livet hvis ikke vi er fylt av den hellige ånden. Tilbake til Galatebrevet. Går det bra, eller sånner du? Det står i Galatebrevet, fortsatt i Galatebrevet 5, vi skal bare gå litt tilbake. Vers 16. Alt det andre, det bør du lese hjemme. 
I vers 16 så står det, men jeg sier, vandre i ånden, utropstegn står det hos meg. Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet, og de to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, så er det ikke under loven, altså gjerninger. Så står det videre i vers 25, så er det der som vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Dette her er en høyere vei. Hvordan vandrer i ånden? Jo, det er å bli fylt med ånden, søke om det, gå tilbake til husets inngang, gå tilbake til der hvor den første menighet startet. Den første menighet startet da den hennige ånden kom. Da ble menigheten født i ånd. Men ellers kan du, du kan også, du har sikkert hørt preka om at da Jesus døde på korset, så stakk de på skyd i sida, og da kom det vann ut. Det var der selve bruden kom ut. Det er en helt annen preken. Jeg vil så gjerne at vi skal legge fra oss all stolthet denne helgen her. All egenrådighet, all stolthet, all prestasjon, alt sånn, og la den hellige han få lov til å fylle oss med kjærlighet. Med glede. Med fred i den hellige han. For uansett hvor du går da, hvis du er full med kjærlighet, og glede, og fred, så er det ingen som kan nå deg. Ingen fiende kan slå deg på noe vis. For da er du fylt av det som er ånden. Stolthet gjør at vi ikke våger å gjøre det Bibelen sier. Stolthet gjør at jeg vet at jeg skulle ha ringt til den, men jeg tørte ikke. Jeg vet at jeg skulle ha snakket med han og den og sånn og slik, men jeg tørte ikke. Jeg vet at jeg skulle ha lagt handa på oss og stå litt og dødt, men jeg tørte ikke tenke om det ikke skjedde noen ting. Jeg vet at jeg skulle gjort sånn og slik, men jeg tør ikke. Jeg ber om at Jesus skal skrelle oss helt regne for den type tanker. Og jeg er sånn, ikke sant? Du, Lasse, kommer opp her og sier, jeg tør ikke å stå her, for jeg klarer ikke å stå her. Vi slipp. Og nå slår deg løs her, samme det. Ingen her som bryr seg. Det er bare du og Jesus, det er det det handler om. Det er ikke noe vits i å holde tilbake på noe som helst av noen slag. Vi ser på Heidi med sterke vittnesbilder. Vi har jo bare sleppet Jesus løs. Nå slipper han løs. Ok, gjør som du vil. Kommer til å komme ut i bokform, den historien jeg er helt sikker på, så enormt hva Gud har gjort i livet ditt. Det sitter mennesker her som har slett Jesus til. Og det sitter mennesker som ikke har tørt å slette Jesus til, men som har lyst. Og denne helgen her så håper jeg at du skal tørre å ta et ekstra skritt. Og ikke bare at du skal, her som det står der i sekel 47, så har du mann med målesnoren og alt dette her, hvor du er ute, da skal du vasse, skal du vasse tærne uti, og så skal du ha knærne uti, og så hofta, og så skal du flytte. Det er flott det, men i det nye testamentet, så skal du ikke flytte. Da skal du drukne. Det er sånne internspråk som kanskje folk lurer på, hva sier du nå? Det er antageligvis, vi har noen som følger til på YouTube, og de sier, hva mener du med det? Jeg sa det på Sortland, så sa jeg, jeg skjønner jeg har gode nyheter til deg, sa jeg. Han er kommet for å ta liv av deg. Og det er jo oss. Det høres jo ganske voldsomt ut. Men det står noe om det å være død med Kristus. Jeg er død med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Og hvis du er død med Kristus og du ikke lenger lever selv, så er det han som overtar. Så er det han som har styringen. Og da har du med dette her med at hvordan i all verdens land skal vi klare å dø borte fra oss selv? Da må vi la han få lov å drukne oss i den hele gang. Og da mener jeg ikke at du plasker selv på oversiden og prøver å ha tåa mer i å late som du svømmer. Jeg mener at du skal la han få lov å synke ordentlig ned i. Så som jeg sier i seg i dag, jeg styr. Du bare vassenger. Var det hans vassenger i ballanger? Vet du hva er neste gang dere? Så vet dere hvor dere skal hen. Da skal vi ut og strupe. Du bare kommer litt før. Da var jeg sånn der. Yes! 
Jeg fikk muligheten. Gud passet på at den var der, og sånn var der. Og så bare stupte jeg. Har du glemt hvordan du stupte? Har du glemt hvordan du hoppet til vans? Har du glemt da du var barn, og det var liksom bare sånn, og det var egentlig iskaldt, og du bare tok rennafart og bare løp ut, og bare hoppet ut i allikevel, og bare... Men det var bare så herlig. Og for oss, vi må gjøre det med når det gjelder Gud. Vi må bare løpe rett inn i armene hans. For det er det han vil. Han vil ikke ha gjerningene dine i stinker. Stinker alle sammen har jo sett å finne deg. Han vil ha deg. Han vil ha hele deg. Og da må du si ja. Og da må du la han få hele deg. Og så er det noen av oss som trenger litt lengre tid. Jeg var litt treit før jeg kom til det punktet. Vær tålmodig med deg selv. Men hvis du er klar, så er dette din her. Det er mye som skal skje i denne her. Du skal få lov å oppleve at Gud viser oss og veibilder. Du skal få lov å oppleve å høre den hellige ånds stemme. Veldig klart og tydelig. Du skal få lov å oppleve at du skal ta i bruk nådegaver på en helt ny og sterkere måte. Du skal få lov å oppleve at han berører deg på en helt, helt, helt ny måte. Og du skal få lov til å ikke bare sånn og sånn imponere når Lasse sier at jeg ser ham. Du skal få se ham du, og du skal få smake, og du skal få kjenne fysisk at han forandrer deg totalt. For dere som kjenner meg så vet dere at nå er jeg på vei til å gå inn for landing. Det betyr at jeg er på vei over i ettermøte. Jeg kan ikke overtale deg til noe som helst, men jeg vet at den hellige ånden er her. Jeg vet veldig godt at den hellige ånden er her. For jeg har begynt å bli ganske godt kjent, men jeg håper du er også. Hellige ånden er ikke noe rar, det er ikke noe spøkelse som svever rundt i rommet, det er faktisk Guds nærvær her på jorda. Det er Jesus som sa det et gang, for at jeg går bort, så hvis ikke så kan jeg ikke sende den hellige ånden. Og den hellige ånden skal lære av dere. Den hellige ånden skal veilede dere til den hele og fulle sannheten. Den hellige ånden er denne tidsalderens Gud. Det er Guds nærvær på jorda. Det er Jesus som har manifestert midt i blant oss. Når du kjenner den hellige ånden, skal du vite at det er Jesus som rører deg. Det er Gud som er her. Det er Gud om å se fader som den hellige ånden på dette stedet. Og hvorfor? Det er en sånn sang, ikke sant? Det er en av dem som er det. Så han elsker meg, det er hemmeligheten, er det ikke noe sånt? Han vil ha deg. Du er bra nok. Du er god nok. Du har høyt elsket den levende Gud så mye at han valgte å dø for deg. Så mye at han valgte å bli pisket og slått. Han ble ikke bare pisket på ryggen, han ble pisket på hele kroppen. Det var ikke et fille som ikke var rørt av piskeslaget. Å være eneste en bare fordi han elsker deg. For en Gud vi har. For en Gud vi har. Da skal vi be sammen. Og for noen av dere så kjenner dere at det lukter godt. Det er for dere sier selv. De tar godt vare på oss nede i kjelleren. De av dere som hungrer og tørster og som ønsker forbønn, er fri til å bare være igjen her. Hvis du kjenner at nå har jeg fått nok dette med en tygge på å tenke på, så kjenn deg fri til at du får lov til å gå og kan stikke ned og... Og er det vafler det lukter så nydelig av? Nei, jeg har ikke lukter noen vafler. Hva er det lukter for noe så godt da? Det er en til kaffe her nå. Ja, det er det kaffe. Det er i hvert fall... Ja, det er i hvert fall en her som skal ha forbund, sier jeg. Ja. Halleluja. Heidi? Ja. Du ber for det. Det er det. Kan jeg be deg om det? Ja. Jeg vet du har gavel, så... Er det greit? Ja, det er greit. Ja. Så hvis du vil ha forbønn, så gi et tegn, kom fram hva som helst, og så er det klart sånn, bare kom her i. Men hvis du har lyst på kaffe og lyst til å slappe av nede, så er det bare helt fritt å bare gå ned. Hvis du ombestemmer deg når du er nede og tenker at jeg skulle vært oppe, så kom opp igjen. Det er ingen problem å komme opp igjen. Nei. Da spør du hva det er. Ja.